。这样的话，待会儿回去，我来整理这批轻生用品吧。这几天一边工作一边准备，这些累不累？要不要到家，先去休息一下？生日派对的事不需要这么着急，我们按照自己的节奏来。具体的庆祝计划，你早就主动和我讨论过了，不是吗在想什么？这么沉默？呃，是之前的计划，有什么疏漏的地方吗？这么说，你已经有了新想法。怎么会冷清？我觉得生日简简单单度过就很好。啊。没什么不方便的地方，和朋友一起庆祝当然很好。我刚才只是一时没有反应过来。如果这样，一楼的空间就有些活动不开了。我们可以把场地换到顶楼，那里开阔一些。泳，泳池派对，听起来确实很有趣。那就听你的，请朋友们过来，一起庆祝吧。气球和流苏的数量太多，全部检查的话过于耗费时间。礼炮又是一次性使用物品，无法逐个检查。我们或许可以用抽查的方式，大概确认一下即可没关系，这些可以稍后清理。呃，我们先试用其他的礼炮吧，说不定还有别的惊喜。虽然之前在别人的庆祝活动里见过，但这还是我第一次上手使用。像你说的一样，很有趣。来，一起去浴室处理一下吧。
成了刚才我一直是这副样子。以前的生日，我都是与父母一起过的。回想起来，我发现自己似乎没有和朋友一起庆生的经历。嗯，在你说出口后，我才意识到，我似乎从来没有想过像这样庆祝生日。我很期待这次与众不同的生日派对。没有什么固定的形式，只是和家人聚在一起吃一顿饭。父亲通常会在饭间问我一些有关学业和工作的问题，之后便会借奖励之名送出生日礼物。求学期间是钢笔一类的学习用具，工作之后不好归类，大多是些与法律相关的物品。母亲会做一碗、啊。哦，没有，刚刚是我乱动。被衣服里的衣物扎到，啊，我猜，那应该是不小心掉进去的闪片。啊，等等。什么？只是有些突然。现在没事了。嗯。啊没有，是，是这里的皮肤不常被触摸，有些痒。你不用管我，继续吧。应该是，你，嗯，嗯。
已经干净了。哦，哦，面，一碗长寿面。父母工作都很忙，生日餐的形式也不固定，只有母亲做的面，是雷打不动的嘉宾。啊，这么说其实并不准确。我十二岁生日的时候，有一次例外。啊，这么说其实并不准确。我十二岁生日的时候，有一次例外。嗯，那天父母都有事要忙，便拜托了老师来照顾我。对，当时他刚调任未名大学法学院，来未名市还不满一年。老师承包了我家的厨房，一到家，就开始了生日餐的准备。啊、哦，小然。你过生日就不要整理了，听聂叔叔的话，去沙发上休息一下，好不好？我想看着聂叔叔做饭，感觉那个聂叔叔需不需要我帮忙？<笑>原来如此，小然是不是觉得你聂叔叔我做菜的姿势超级帅气？小然，不要不好意思，想和我学做饭可以直说嘛。嗯，就说，聂叔叔，我想学做饭，来一个。做饭看起来很有意思，所以我想和聂叔叔学做饭。<笑>好，我来教你做饭。呃，不过炒锅对小然来说太危险了，你先站远一点，等一下，叔叔。哎，小然，你家盘子放在哪里啊？在下面的橱柜里，我帮你取。嗯，鱼片腌的差不多了，下一道菜就做酸菜鱼，这可是叔叔我的拿手好菜。酸菜鱼，需要我做什么吗？你拿着碗，在那边看好了。你聂叔叔要露一招了。好的，我会仔细看着聂叔叔的。你妈妈特地嘱咐过我了，要给你做一碗长寿面。来，尝尝，叔叔的手艺怎么样？嗯，好的，谢谢聂叔叔。呃呃呃呃呃呃
啊，呃、啊，怎么突然咳起来了？是太烫了，太辣了，噎着了。小人，小人，你不要吓叔叔啊！叔叔可不禁吓啊！喂，幺二零吗？我这边有一个很紧急的情况，还得吃面狂咳嗽，该怎么办？不知道是不是过敏，我应该催吐吗？应该怎么催吐啊？你叔叔，我没事。孩子说他没事，这可、个、怎么办才好？小人，你没事，真的没事。小人，要不要和电话对面的阿姨确认一下情况？真的没事，我只是被辣到了，不至于打幺二零，让聂叔叔担心了。嗯，都怪叔叔不好。哎，我本该想到的，小孩子怎么可能吃得了辣呀？叔叔，叔叔吃惯了黄灯笼辣椒酱，这次顺手就放了半勺进去。没想到，哎，小然，很难受吗？先喝口饮料缓一缓。嗯，这面还是不要吃了。叔叔再给你做一碗不辣的，好不好？没事，现在已经不辣了，面很好吃，不用再做一碗新的面。这碗面的辣度，对我来说，刚刚好。辣度刚刚好，刚刚好到掉眼泪。<笑>小人真厉害，没想到这么能吃辣。看来是叔叔的面太好吃了，好吃到让小人掉眼泪了啊！小然这么喜欢叔叔做的面，叔叔我可太开心了。为了感谢小然，叔叔再给你做一碗其他口味的面，保证更好吃，好不好？呃，不用。嗯，那就麻烦聂叔叔了。小然，生日快乐！现在想想，当时的我在老师眼里，应该只是个爱逞强的小鬼罢了。嗯，小时候的我还不够成熟，你还是遇到现在的我比较好。其实面对你的时候，我有时候也会这样想。但是我们互相分享回忆，也算是以另一种形式，参与对方生命中的每个阶段了。
这个案子的诉讼文件，我这里也准备的差不多了，我和你一起吧。正好泳池也需要特别清理一下，时间应该刚好足够。一定，一定会顺利的。即使有意外，我们也一定可以解决，所以不要顾及这些。好，这样挂可以吗？毕竟你都说过了。要有香槟和歌声，还有泳池和游戏。同时拥有这么多活动的生日派对，我一定终生难忘。啊，演练什么？那么，我我我就献手献丑唱一首了。生日那天唱歌的环节，还是取消吧。这好像
，并不是换一首歌可以解决的问题。会有点重。我们待会儿往上提的时候，小心一点。这里风大，衣服又沾了水，容易受凉。我们先回去取暖，把机器暂时放在这里也没有关系。你着凉了，是我疏忽了。我等下给你煮一壶姜汤去驱寒。嗯，我只是觉得这样。会让你更温暖一些。嗯，这么期待。我突然想起了一句话，关于生日的。之前看到时，没觉得有什么特别。现在想来，确实有种切身体会的感觉。那句话说，生日除了诞生之日这个意义外，还应该有一层含义，那就是让周围的人感到开心，所以自己也变得幸福的日子。现在，我很幸福对方当事人的代理律师突然上传了新的证据，快要开庭了，在这个时间点上传大量证据，蔡浩宇是想打我们一个措手不及。虽然低劣，也不失为一种获胜的战术。现在还是睡眠时间，你先继续休息，这些资料交给我处理就好。没有关系，这些天你已经很累了，我不想让你这么辛苦
，我正要去左然办公室看看你们呢。看样子，是不是还没有处理完？需不需要我来帮忙？那，好吧，我就按照之前商量好的计划，先去左然家张罗派对了。哎，你们不要太勉强自己。安心的忙完再来啊！嗯，出现了一个麻烦的证据。现在我们需要去一趟电影院，查证一件事好，辛苦你们了。接下来我们会就地查看这些数据，查阅后立即销毁文件，不会泄露贵影院的顾客信息，请相信律师的法律意识。电子票根的数据传过来了。我这边也没有，电影票的有效性可以排除了。顾左然，新的一岁不要太沉迷工作，和他一起享受互相陪伴的时光。放心啊，特米斯还有我这个合伙人，你少工作一会儿无所谓。<笑>阿青，左然，我和阿青一样，祝你工作和生活都幸福，最好是在往前迈进人生的新阶段。我们这些朋友可是期待很久了，<笑>详细的我们改天再聊啊。<笑>还有我，还有我，祝左律师不败战神，地位永固，还有爱情也要美满，你们俩一直幸福下去。干杯！<笑>干杯！<笑>
，灯光太暗，我看不清你的表情，只是觉得，啊、你好像不是很开心。是啊，看他们玩的很开心。有事我们也在就好了。嗯、不要沮丧，我完全不觉得伤心。这个生日在我心中依然很特别，而且目前为止都很开心。如果我为了安慰你说一些假话，你一定可以立即拆穿我，不是吗？还记得我和你说过的十二岁生日吗？我之前没有告诉你的是，我之所以认为那个生日珍贵又温馨，还有另一层原因。本来那个生日不出意外的话，我依旧是要和父母一起度过的，但他们临时有事，只能拜托老师来照顾我。当时的我，或许是有几分遗憾与不甘吧，在老师到家之前。我还在书架前阅读法典，好像这样就可以假装这个日子本没有什么特别。没过多久，老师就来了，他提着一大堆东西，差点拎不进门。把东西整理好之后，还没做饭。老师就累出一身汗。后面的事情你都知道了，老师给我做饭，却不了解我的口味。那个时候，我已经完全没空关心法典了。现在回想起当时的情景，只觉得温馨有趣，想要铭记。所以，我现在很幸福，因为感受到了你的祝福和爱。我之前说。生日是让周围的人感到开心，所以自己也变得幸福的日子。但是我在想，如果我感到开心，就能让你也开心起来的话，我想每一天都应该成为你的生日
有关电影票的证据分析交给我，你来负责其他资料的整理工作，这样会快一些。我大致看了一遍，基本没什么问题，收尾就交给我吧。现在已经很晚了，你先去我办公室的沙发上稍微休息一下，我处理完这些，和你一起回家。嗯，去休息吧，我不会让你等太久的。什么时候准备的这些？啊，没有，很合适，我很喜欢，谢。我应该说，你为我做的一切，我都非常喜欢。我答应过你，不再对你道谢了。
你知道我会喜欢。我的愿望。就在眼前，不许，是因为不需要了。我的愿望只与你有关，而此刻，你就在我身边，我已经心满意足，别无所愿。我们永远避免不了遗憾，毕竟可能遗憾才是人生的常态。但正因为如此，我们才能更清楚的看到自己的心之所求。我的心此刻就在对我说：“除了你，别无所求。没有什么其他的愿望，比得上你就在我身边这件事。”那么不只是现在，明天、后天、很久以后，我都会是最幸福的那个人在休息。啊，我现在出外勤回来了。嗯，刚到家。工作上的事一切顺利。嗯，给你打电话，是有件事想要和你商量。记得生日那天，翟星他们发来的视频吗？我也想录制一个对朋友们的感谢视频。我在路上打了下腹稿，不过总觉得哪里有点奇怪，所以想让你听一下，给我点参考意见。<咳>非常感谢你们帮忙组织和参加我的生日派对。在这里，我要先对那天的缺席说一声抱歉。幸好有你们的包容。最后派对才能正常举行。哎，不行，还是太生硬了。如果对象换成你，应该会自然一点。对了，你想不想比较一下，看看会不会有不一样的效果？好，那我开始了。谢谢你，出现在我的生命中。让我平凡简单的生活，充满了惊喜和快乐。因为有你，
无论是盛大的生日派对，还是办公室的简单庆祝，都是我心中完美的生日。对我而言，与你共享生命中的每一个瞬间，才是我人生最大的。啊，不是恰克，而是我突然想到，有些话，比起隔着屏幕，我更想当面告诉你。所以，我现在可以去找你，为你解锁接下来的话吗？那我马上出发，等会儿见。